ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாப்பா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதை நீங்க சைடிஸா கூட பயன்படுத்திக்கலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி சைடிஸா பயன்படுத்துறது தானே கேக்குறீங்க வீடியோ மிஸ் பண்ணாம லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க கடைசியில சொல்லிருக்கேன் செய்யக்கூடிய இந்த சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க கிச்சனுக்கு இப்போ ஒரு பவுல்ல அரை கப் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்க்கிறேன் சேர்த்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு நீங்க மைதா சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா கான்ஃபர் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கங்க சரியா இருக்கும் இப்போ பேக்கிங் பவுடர் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்கிறேன் பேக்கிங் பவுடர் உங்க கிட்ட இல்ல அப்படின்னா பேக்கிங் சோடா கொஞ்சமா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்துக்கங்க சரியா இருக்கும் உப்பு தேவையான அளவு நான் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த உப்பு மாவு கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ கால் கப் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க தண்ணீர் அதிகம் சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து பாருங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு கெட்டியான பக்குவம் வர வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதுல ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியா கட் பண்ண வெங்காயம் அதை இதுல சேர்த்துடலாம் கூடவே பொடியா கட் பண்ண பச்சை மிளகாய் அதையும் இதுல சேர்த்துட்டு குட்டி குட்டியா சாப் பண்ண மல்லி இலைகள் அதையும் இதுல சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க உங்களுக்கு லேசா கலர் வேணும் அப்படின்னா மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கங்க காரம் அதிகமா வேணும் அப்படின்னா பெப்பர் பவுடர் கூட நீங்க அதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்தியா வேணும் அப்படின்னா கேரட் துருவிட்டு இதுல சேர்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்தியாவும் இருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு கட்டிகள் இல்லாம நல்லா ஸ்மூத்தா கரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்ப செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பேன்ல ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்க்கிறேன் பட்டர் இல்ல அப்படின்னா நார்மலா குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் பட் பட்டர் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் வெண்ணெய் நல்லா உருகி ஹீட் ஆகி வந்த பிறகு நம்ம மிக்ஸ வந்து இதுல சேர்த்துருங்க அடுப்ப வந்து ஒரு மிதமான தீல வச்சுக்கோங்க இப்போ சேர்த்துட்டு நார்மலா நீங்க அடை தோசை எல்லாம் செய்யறதுக்கு எந்த அளவுக்கு வேக வைப்பீங்களோ அது மாதிரி தான் ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது செகண்ட் மட்டும் இருந்தா போதும் தேவைப்பட்டா மூடி வச்சு வேக வைங்க இப்ப சரியா முப்பது நிமிஷத்துக்கு பிறகு எடுக்க பாக்குறேன் ஒட்டாம கீழ்பாகம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இதை இப்போ பிரட்டி போட்டுடலாம் பிரட்டி போட்டுட்டு இதுவும் சரியா இருபதுல இருந்து முப்பது வினாடிகள் மட்டும் இருந்தா போதும் இது இப்ப வேகட்டும் இப்போ ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்திருக்கும் நீங்க எடுக்கும் போதே இந்த அளவுக்கு ஒட்டாம உங்களுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் சோ இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்த பிறகு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திரலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா ரெண்டே நிமிஷத்துல செஞ்சாச்சு இது அப்படியே சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அல்லது நீங்க வந்து அடை தோசைக்கு செய்யற மாதிரி கெட்டியான தேங்காய் சட்னி வச்சு கூட சோ பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் எதுவுமே வேணாங்க நார்மலா டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சு கொடுத்தா கூட குழந்தைங்க ரொம்ப பிரியமா சாப்பிடுவாங்க இதை வந்து நார்த் இந்தியன் சைடு சாதம் பயன்படுத்துவாங்க அதாவது எக்லஸ் ஆம்லெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க முட்டை சேர்க்காத ஆம்லெட் வெஜிடேரியனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆம்லெட் அண்ட் அடை தோசை ரெண்டும் கலந்த ஒரு கலவை மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம மாவு கரைக்கும் போது கொஞ்சம் கனமா கரைச்சோம் இல்லையா அந்த அந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா அது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கும் ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டாவே வயிறு ஃபுல்லாயிரும் அதை விட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தண்ணீர் கொஞ்சம் அதிகமா சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணீரா சேர்த்து ஊத்துனீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஆம்லெட் மாதிரி ரெடி ஆயிடும் இதை நார்மலா வெஜ் ஆம்லெட் மாதிரி கூட பயன்படுத்திக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா செய்யக்கூடிய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆர் வெஜ் ஆம்லெட் இதை எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ ரொம்பவே எம்மையான இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பா நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் சொன்ன ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங